हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू आवार चैनल बालुघाट महिला महाविद्यालय इ लार्निंग एर आगे क्लस संस्कृत अनार्सर सेकेंड सेमिस्टार थे आलोचना करकेंड सेमिस्टारे डि सी फोरे जे संस्कृत ग्रामार पोर्शन रही है जेनारे ग्रामार एंड इट्स एप्लीकेशन से कि टेक्निकल टर्म परिभाषा संज्ञा परिभाषा जुक्त रही है से कि आलोचना कर आज हमें तर परवर्ती अंशगुलि आलोचना कर सिलेबस तुम्हारे पर अंशटी रही है अमृत अमृत संज्ञा महर्षि पाणिनी बोले तस्व परम अमृत अर्थात तुम्हारा जान अमृत शब्दी अर्थ ही हे पुनः पुनः उक्ति अर्थात दिरुक्तता कारण पूर्ववर्ती सूत्रटी रही है सर्वस्व देवले अधिकार सूत्र अनुसारे आलोच्य सूत्रे जो तस्पदी रही है से ही तस्पद अर्थ द्वारा दे दय बार दे अर्थात दिरुक्तता सूतरा दुई बार उच्चारित उक्त ठीक पर उक्ति के सूत्रानुसारे अमृत बढ़ब एक उदाहरण सहाज्य बुझी धर ना उपरी जो उपरी समान समान ऊपर जुपरी तो एजे उपरी शब्दे दिरुक्तता घटल से ही दिरुक्त उपरी शब्दे द्वित जो उपरी पदटी रही है से हे अमृत ठीक एक ही भावे अध जो अध समान समान अध अध वधि जो अधि समान समान अध्यधि एन यधि अध यदगुली हे सूत्रानुसारे अमृत एर पर अंशी रही है प्रग्रीच प्रग्रीच अर्थात सन्धि निषेधे जैगा सूत्र सूत्र हे इदुदे दिवचनम प्रग्रीच अर्थात शब्दरूप एवं धातुरूपे दिवचन शेषे जे दीर्घकार दीर्घकारान एकारान पद रही है से प्रग्रीच संज्ञाप्राप्त है ठीक एक ही भाव अदस मत सूत्रानुसारे अदस सम्बन्धी मकार उत्तर जदि दीर्घकारान दीर्घकारान है किंबा निपात एक जो अनांग सूत्रानुसारे आंग भिन्न एकस्वर निपात अथवा ओथ यही सूत्रानुसारे ओकारान निपात यगल सबग प्रग्रीज संज्ञाप्राप्त है और प्रग्रीज संज्ञा हो गुत प्रग्रीजा अचिमित्तम यही सूत्रानुसारे परवर्ती पदर सा प्रग्रीजर को सन्धि है ना सन्धि निषिद्ध जेमन धर हरि जो इत यह स्थले क्योंकि सन्धि निषिद्ध कारण पूर्ववर्ती हरिपट्टी प्रग्रीज ठीक एक ही भाव लते जो ये किंबा जी ओथ यही सूत्र उदाहरण देखी ता जो इहो एखे कन्धि निषिद्ध सूतरा प्रग्रीज शब्द परवर्ती पदे आ सन्धि हा पर अंशी रही है निपात निपात संगे महर्षि पाणिनी बोले प्रागुरीश्वरा निपाता चादय सत्ते प्रदय तीन टी सूत्र कथा तो निपात बोलते बुझी जो शब्दगुली नाना अर्थे निपतित है सेगल हे निपात आचार्य जस्काचार्य उच्चापतेशु अर्थेशु निपतंती निपाता अथे निपात बोलते द्रव्य ना बुझाले जदि च न सहा सधा प्रभृति अव्यय थे तागल निपात आर प्रो पड़ा अप इत्यादि जे अव्ययगुली रही है कुछ अव्यय सेगल निपात संज्ञाप्राप्त है जेमन प्रतिबलम अभिनव इत्यादि शब्द एर पर अंशी रही है संजोग संजोग संज्ञा महर्षि पाणिनी बोले हलो अनंतरा संजोग तुम्हारा जान मायसा सूत्र थे जी हल यब्दी प्रत्याहार्ट गठन करी देखते पा जो शुदुम्र व्यंजन बर्णगुलि एर अंतर्भुक्त हो सूतरा जख संस्कृत व्याकरण सन्धि सुबंत पद व कृदंत पद गठनकाल पशापाशी अवस्थित दूटी व्यंजन बर्ण मध्य कोकम स्वरवर्ण ना था तक से व्यंजन बर्णगुली संजोग संज्ञा प्राप्त है एक उदाहरण सहाज्य बोझार चेषा करी मन करो जो अग्निशब्द अग्निशब्दी के भांगी ताची अ जो गय हसन जो नय हसन जो हर्षिकार एन गय हसन और नय हसन यूटी व्यंजन बर्णर मजखने को स्वरवर्ण ना थार्जन य 
এই দুটি ব্যঞ্জন বর্ণ সংযোগ সংঘপ্রাপ্ত হলো এবং সংযোগ সংঘপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য অগ্নি এই পদটি গঠিত হয় এর পরের অংশটি হচ্ছে সংহিতা সংহিতার সংজ্ঞায় মহর্ষি পাণিনি সূত্র করেছেন পর সন্নিকর্ষ সংহিতা সংহিতা এই শব্দটিকে আমরা সন্ধি নামেও চিনি তো এই পর সন্নিকর্ষ সংহিতা এটিকে আমরা যদি এই সূত্রটিকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে তিনটি পদ পাচ্ছি একটা হচ্ছে পর একটা সন্নিকর্ষ আর একটা সংহিতা পর এই শব্দটির বা এই পদটির অর্থ দ্বারায় অত্যধিক সন্নিকর্ষ এই পদটির অর্থ দ্বারায় সান্নিধ্য এবং সংহিতা এই পদটির অর্থ দ্বারায় সন্ধি সুতরাং খুব দ্রুত উচ্চারণের ফলে দুটি বর্ণের মধ্যে যে ধ্বনিগত মিল ঘটে সেটি হচ্ছে সন্নিকর্ষ সরি সেটি হচ্ছে সংহিতা ধরে নাও বিদ্যা যোগ আলয় কিংবা পুরি যোগ ইক্ষা কিংবা সতী যোগ ইস এই যে সন্ধিগুলো গঠন হচ্ছে এই দুটি পদে মানে পূর্বপদ এবং পরপদের খুব দ্রুত উচ্চারণের ফলে মাঝে যে অর্ধমাত্রাগত ব্যবধান সেটিও থাকছে না সুতরাং এটি তখন সংহিতা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হচ্ছে তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে এক পদে ধাতু এবং উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসের ক্ষেত্রে কিন্তু সন্ধি নৃত্য অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য তবে বাক্যের মধ্যে সন্ধি করা বা ন করা সেটা হচ্ছে বক্তার ইচ্ছাতে এর পরের অংশটি আছে নদী নদীর সঙ্গে মহর্ষি পাণিনি বলেছেন জুস্ত্রাক্ষ নদী জুস্ত্রাক্ষ নদী এই সংজ্ঞাটিকে বা এই সত্যটিকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি দীর্ঘ এবং দীর্ঘকারান্ত নৃত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদী সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় আবার বলছি নৃত্য স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ নদী সংখ্যা প্রাপ্ত হচ্ছে যেমন ধরে নাও কালী নদী কুমারী বধু বা দেবী ইত্যাদি শব্দ তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে স্ত্রী এই শব্দটি ছাড়া যে সমস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের ইয়ং এবং উবং হয় তাদের কিন্তু নদী সংজ্ঞা হয় না কারণ মহর্ষি পাণিনি সূত্র করেছেন নিয়ম উবং স্থানাব স্ত্রী নিয়ম এবং স্থানাবস্তির সূত্র অনুসারে ইয়ং এবং উবং আদেশ হওয়ার জন্য কিছু কিছু শব্দের স্ত্রীলিঙ্গন্ত শব্দের নদী শব্দ নদী সংজ্ঞা হয় না যেমন ধরো নাও উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি শ্রী বা ভু বা ধি ইত্যাদি শব্দকে এর পরের অংশটি হচ্ছে ঘি ঘি সংজ্ঞায় মহর্ষি পাণিনি বলেছেন শেষ ঘর সখী এটি ঠিক নদী বিপরীত নদীতে স্ত্রীলিঙ্গান্ত শব্দ নৃত্য যে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেটি নদী সংখ্যা প্রাপ্ত হয়েছিল এখানে কিন্তু অনদী সংখ্যক যে ইকারান্ত শব্দ এবং উকারান্ত শব্দ সেটি ঘি সংখ্যা প্রাপ্ত হয় এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে সখী শব্দের ঘি সংজ্ঞা হয় না উদাহরণ হিসাবে আমি দিতে পারি হরি মুনি অগ্নি বায়ু ইত্যাদি শব্দকে এর পরের অংশটি হচ্ছে সবর্ণ সবর্ণের সংজ্ঞায় মহর্ষি পাণিনি বলেছেন তুল্লাস্য প্রযত্ন সবর্ণ অর্থাৎ যে সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান এক এবং প্রযত্ন সমান উচ্চারণ স্থান বলতে মুখ নাসিকা ওষ্ঠ প্রবৃত্তি স্থান এবং আন্ত এবং বাহ্য প্রযত্ন অর্থাৎ পৃষ্ঠত্ব প্রবৃত্তি প্রযত্ন সমান তাদের কিন্তু সবর্ণ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় যেমন ধরে নাও অ আ অবর্ণ হস্যই দীর্ঘ ই বর্ণ হস্য দীর্ঘ উ বর্ণ আবার রি ডবল রি এবং লি এই তিনটি কিন্তু পরস্পর সবর্ণ আবার যদি ব্যঞ্জন বর্ণের দিকে চোখ দিই তাহলে ধরে নাও ক খ গ ঘ উম এই ক বর্গের পাঁচটি বর্ণ হচ্ছে পরস্পর সবর্ণ হ্যাঁ ঠিক একইভাবে ক চ ট ত প এই যে পাঁচটি বর্গ আছে এই বর্গগুলি পরস্পর পরস্পরটি সবর্ণ তবে এক্ষেত্রে নাজ্ঝলো সূত্রটি আমাদের মনে রাখতে হবে সেখানে বলা আছে স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে কিন্তু কোনো রকম সবর্ণতা হয় না এর পরের অংশটি আছে অব্যয় অব্যয়ের সঙ্গে মহর্ষি পাণিনি বলেছেন স্বরাদি নিপাতম অব্যয়ম অর্থাৎ স্বর প্রভৃতি কিছু শব্দ এবং নিপাত শব্দগুলি অব্যয় এদের কোনো রকম পরিবর্তন নেই তোমরা যেন অব্যয় অর্থাৎ যাদের কোনো রকম পরিবর্তন নেই সকল লিঙ্গ সকল বিভক্তি এবং সকল বচনে যাদের রূপটা সমান থাকে তারাই হচ্ছে অব্যয় যেমন চ এবং 
प्रति इत्यादि तब कि तद्दीप प्रत्यन शब्द ए अब्यभव समास निष्पन्न शब्द यगल अव्यय संज्ञा प्राप्त है ए विषय एक श्लोक मन आदृश त्रिशुलिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेशु च सर्वेशु जन्म व्यति तदुपय अर्थात जार को व्यय नहींवर्तन नहीं हे सूत्रानुसारे अव्यय संज्ञा प्राप्त होरपर अंशी हे विभाषा विभाषार संज्ञा महर्षि पाणिनी न व्यति विभाषा विभाषा बोलते निषेध एवं विकल्प दुई रूप विधान के बुझते परि बेपारे कि धरण होते परे ना होते जेको होते एरक जी को विधान देखते पाई तब से हे विभाषा संज्ञा प्राप्त है महर्षि पाणिनी तर ग्रंथे कि जगते बाई अब्वयटर द्वारा अथवा अन्न तरसम य शब्दी द्वारा विभाषा के बोझाते चेन विभाषा तीन प्रकार एक हे प्राप्त विभाषा एक अप्राप्त विभाषा और एक हे उभयत विभाषा ये लास्ट अंशटी आज सर्वनम स्थान सर्वनम स्थान बोझार जो हमें तीन सूत्र के एक पढ़ते हैं प्रथम एक हे सूट नपुंसकर्ष सूट नपुंसकर्ष ये सूत्रे बला आज जे सूट दंतस्य हस्कार और तय हसंत ये प्रत्याहार जी गठन करी सूप प्रत्याहार के सूप अर्थात शब्दरूप थे अर्थात सु ओ जश अम ओट यी सूट बोले जानी अर्थात ये पासटी हे सूत्र अनुसारे सर्वन स्थान संज्ञाप्राप्त है पूर्ववर्ती सूत्र एर ठीक पूर्ववर्ती सूत्र एक आज श्री सर्वन स्थान ये सूत्र थे सर्वन स्थान ये पथटी अनुवृत्त हुए आलोच्य सूत्रटर अर्थ एस दाड़ा सूट सर्वन स्थान भवती अपुंसकर्ष अपुंसकर्ष अर्थात एखे ये अवश्य मन रखते हैं शुदुम्र पुंगलिंग और स्त्रीलिंग क्षेत्र ही सर्वन स्थानी प्रजोज्य है आज यही पर्यत क्लस बाकी अंशगुली आलोचना करब थैंक यू